Quand on parle des plus gros talents gâchés du football, on parle souvent de Ben Arfa, d'Adriano, de Gourcuff, de Balotelli, de Diaby ou de Marco Reus. Des joueurs plutôt récents dont la carrière a été brisée, principalement à cause des blessures. Sauf qu'aujourd'hui, on va essayer de mettre en avant des joueurs un petit peu moins connus, des joueurs dont vous avez peut-être entendu parler. Des joueurs qui, pour une raison ou une autre, sont passés à côté d'une plus grande carrière. C'est parti dès maintenant avec le numéro 1. Hommage aujourd'hui à tous ces grands espoirs qui, dans une autre vie, auraient pu avoir un compte de foot. On commence par un petit format, mais un gros talent brésilien. Du côté de la Seleção et ses talents gâchés, on pense forcément à des joueurs comme Adriano, Oscar ou Pato, mais bien plutôt que ça, au début des années 90. C'est un autre joueur qui a fait parler de lui, un peu partout dans le pays. Dener Augusto de Souza est un petit format d'un mètre 68 qui a marqué les esprits au Brésil, alors qu'il avait à peine 20 ans. Né à Sao Paulo, d'une famille qui n'avait pas grand chose, Dener découvre le football là-bas, et va vite se faire remarquer. Le club de Portugaisa le récupère et le lance dans le grand bas en 89, où il montre tout ce qu'il sait faire avec un ballon dans les pieds. Tellement rapide, tellement vif sur ses premiers appuis, l'attaquant fait des merveilles et marque une vingtaine de buts avec le maillot rouge et vert. Un joueur pas très grand qui dribble et qui fait lever la foule au Brésil. Forcément, le surnom est tout trouvé. Ça va vite, très vite, et les adversaires sont souvent obligés de faire faute pour éviter de se faire humilier. Dans une période un peu morose pour le football brésilien, éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 90, Dener fait du bien au championnat au pays et va jouer aussi pour Grêmio et Vasco de Gama. L'occasion d'impressionner Diego Maradona lors d'une rencontre face aux All Boys après un festival du Brésilien. Mais en 94, alors qu'il a 22 ans et alors qu'il a déjà connu deux sélections avec la Seleção, Dener est dans sa voiture avec un ami. Le football brésilien perd la arte de Dener. O atacante do Vasco da Gama morreu hoje cedo no Rio, quando chegava de São Paulo. Après un long trajet entre São Paulo et Rio de Janeiro, la voiture va faire une sortie de route dans le sud de la ville, tuant le jeune brésilien sur le coup. Une tragédie nationale alors que le joueur discutait d'un potentiel transfert vers l'Europe. Un drame qui a bouleversé le football brésilien. Dener est une étoile filante, un joueur magnifique dans l'ADN brésilien du pur dribbleur. Un joueur fauché dans son élan alors qu'il réalisait son rêve. On va continuer par quelqu'un que vous connaissez forcément. Laurent Paganelli est très connu aujourd'hui pour ses interviews au bord du terrain sur Canal+. Mais Paganelli, c'est aussi le plus jeune joueur de l'histoire à avoir disputé un match de football en première division. Un portrait de Laurent Paganelli, sûrement la future vedette du football français. En 78, à seulement 15 ans, ce grand espoir du football tricolore recruté par Saint-Etienne durant l'été remplace la légende Dominique Rocheteau lors d'un match au Parc des Princes. Le petit Mozart, comme il était surnommé, pour son talent mais aussi pour sa petite taille, va passer 5 ans chez les Verts, aux côtés notamment de Michel Platini. C'est un dribbleur, un joueur percutant, un joueur qui vit pour le football depuis tout petit, un football de spectacle à la façon un petit peu brésilienne. Mais Paganelli l'a très bien dit, son caractère et sa façon d'appréhender le jeu ne collaient pas avec l'exigence du football professionnel. Tenter, essayer de dribbler, jouer pour le plaisir, son style s'appelait à beaucoup de gens évidemment. Mais ça appelait un peu moins à l'entraîneur Robert Herbin qui a du mal à lui donner sa confiance. Surtout après le match contre Ipswich Town en 81, les Verts qui perdent 4 buts 1 à domicile après une prestation affreuse, Paganelli va finir sur le banc et ne va plus jamais le quitter. Quelques jours avant, Hidalgo s'était renseigné sur le joueur pour le faire jouer avec les Bleus contre les Pays-Bas à quelques mois de la Coupe du Monde. Mais Herbin avait tout simplement refusé. Une décision que Paga n'a jamais compris, n'a jamais vraiment digérée, et on le comprend forcément. En 82, le club explose en plein vol suite à l'affaire de la fameuse caisse noire. Le joueur doit filer à Toulon, toujours en première division. Alors qu'il a la vingtaine et que le meilleur est sûrement déjà derrière lui, il apprend le décès de son frère. Dans un accident de moto, une tragédie pour Paga qui va avoir bien du mal à s'en relever. Incapable de jouer pendant presque deux ans alors qu'il venait de signer à Grenoble en deuxième division, L'ancien prodige des Verts finit sa carrière à Avignon, là où il avait commencé, loin de tout ce qu'on avait pu imaginer. Le talent, tout le monde pensait vraiment que j'avais du talent et que j'étais doué. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis retrouvé là. J'étais dans la cour récréation en trois semaines, les sélections, les machins, un match télévisé, un match trois buts, je crois. Et puis, et puis c'est parti là comme ça. Le lendemain, tous les recruteurs qui débarquent à la maison. Il y avait cette pression, cette pression de te dire putain, il faut être à la hauteur de ce que demandent les gens. Tu étais proche des gens de la proximité. Paganelli restera jamais comme l'éternel espoir. Celui qu'on achetait sûrement trop vite dans le grand bain, trop tôt, 
dans le football professionnel. À 15 ans, loin de ses copains d'enfance et plongé au milieu des stars de l'époque, loin surtout du football loisir qu'il aimait tant et d'une adolescence normale, le petit Mozart n'a pas pu aller au bout de sa partition. Pour celui-ci, l'histoire est complètement folle et pas très très connue. Edouard Strelsov est un footballeur soviétique de loin le meilleur des années 50, un joueur que Pelé considérait d'ailleurs comme encore meilleur que lui. Attaquant brillant, avant-centre moderne qui empilait les buts avec le Torpedo Moscou, une jeune équipe montante derrière les monstres Spartak, Dynamo et CSK qui se partagent le championnat à l'époque. Strelsov a 20 ans en 57, il est déjà ultra populaire, meilleur buteur du championnat, médaillé d'or au JO de 56, 7 e du ballon d'or et a porté l'URSS sur ses épaules pour la ramener à la coupe du monde 58. Son truc à lui c'est marqué mais c'est aussi la talonnade, sa grande spécialité et ce qui plaît aux supporters. En gros c'est la pépite de l'Union soviétique pour les 15 prochaines années, du moins c'est ce que l'on pense. Car Strelsov est un rebelle, un fêtard, un prodige sur le terrain qui aime profiter en dehors et avoir sa liberté. La liberté par exemple de refuser les avances du CSK, le club de l'armée et du Dynamo, le club de la police qui souhaitent le recruter pour l'avoir dans leur équipe. La liberté aussi de refuser les avances d'une dirigeante du Kremlin qui souhaite marier sa fille avec lui. Edouard refuse et ce sera alors le début d'un long calvaire pour lui. La veille du départ pour la coupe du monde 58, la police débarque au camp d'entraînement de la sélection et Strelsov est accusé de violence sur la fille d'un général de l'armée lors d'une soirée à Moscou. Le régime communiste l'envoie pendant 4 ans et demi au goulag dans un camp disciplinaire et quand il revient à son meilleur niveau en 65, il amène son club du Torpedo Moscou jusqu'au titre de champion avant d'être élu meilleur joueur soviétique de l'année en 67 et 68. Une blessure au tendon d'Achille l'oblige à prendre sa retraite en 70 sans avoir participé à un seul match de coupe du monde alors qu'il était de loin le joueur soviétique le plus prometteur dans les années 50. La fille du général avait retiré sa plainte quelques années plus tard. Elle est allée poser des fleurs sur sa tombe en 97, six ans après la découverte de documents confidentiels du KGB. Ces documents selon lesquels son arrestation avait bien été ordonnée par Nikita Khrushchev en personne. Une conspiration qui a fauché dans son élan, ce qui aurait dû être le plus grand joueur soviétique de l'histoire. Vous devez sûrement le connaître, ou du moins, vous avez peut-être déjà entendu son nom. Eric Jamba Jamba est un joueur camerounais de football qui s'est fait connaître au FC Nantes au début des années 2000. C'est le FC Nantes qui marchait très bien avec une participation à la Ligue des Champions en 2001-2002. Après de bonnes prestations au milieu de terrain avec les Canaries et plus tard avec le Cameroun lors de la Coupe des Confédérations 2003, le joueur va signer en Angleterre pour le club de Manchester United à 22 ans seulement. Le football camerounais qui se portait déjà super bien depuis quelques années a peut-être mis la main sur une nouvelle pépite. Ronaldo arrive depuis le Sporting pour 15 millions d'euros, Jemba Jemba arrive depuis Nantes pour 5 millions. Sir Alex a fait ses emplettes, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Jemba Jemba It's an finish. Le Camerounais va avoir sa chance plusieurs fois, il va jouer une quarantaine de matchs au total, mais c'est un peu compliqué pour lui et Ferguson va décider de s'en séparer. Jemba Jemba n'a pas le niveau et a surtout un autre problème dont on va parler juste après. Aston Villa le récupère en 2005, c'est pas trop mal, ça reste une équipe de première ligue qui joue le ventre mou, mais là aussi le milieu de terrain ne va pas du tout faire ses preuves et ne va disputer qu'une dizaine de matchs. On apprend alors en 2007 que le Camerounais malheureusement a fait un peu n'importe quoi avec son argent et qu'une procédure judiciaire est en course contre lui, il doit plus de 600 000 euros au fisc anglais. Mal conseillé et un peu étourdi par le gros salaire qu'il avait chez les Red Devils, Jemba Jemba a peu à peu sombré entre des achats de voitures de sport pas très utiles, des investissements immobiliers qui ont viré au fiasco, bref, la faillite dans tous les sens du terme. Moi aujourd'hui, la carrière que j'ai faite, je suis satisfait de ce que j'ai fait, mais je pense que je pourrais faire plus. Dans le musée, un peu plus loin, il y a Cantona, un peu plus loin, il y a Beckham, et mon maillot était parmi. Ça m'a touché, ça m'a fait un bien fou. Quoi. Le joueur va alors entamer un tour du monde pour enflouer les caisses, au Qatar, au Danemark, en Israël, en Inde, en Serbie, en Écosse. Le Camerounais roule sa bosse un peu partout, loin, très loin, du théâtre des rêves. 
aveuglé par l'argent et toutes les dérives que ça entraîne quand on n'est pas forcément prêt à en avoir autant. Eric Jemba Jemba a finalement tout perdu. Ruben de la Red est un cas un peu particulier. Né en 85, soit la même année que Modric ou Cristiano par exemple, le joueur a pourtant arrêté sa carrière en 2010, après seulement 80 matchs disputés en professionnel, formé au Real avec la Castilla. Il débute en 2005 avec la Maison Blanche pour deux saisons un peu compliquées, durant lesquelles il peine à se faire une place de titulaire. Envoyé à Retafe, le milieu relayeur explose complètement et réalise une très belle saison dans ce club de la banlieue sud de Madrid, tellement belle que Luis Aragonés, le sélectionneur de l'Espagne, le convoque pour l'Euro 2008, que les Espagnols remportent avec un petit but de Ruben contre la Grèce lors des phases de poule. Le Real évidemment se rend compte de sa bêtise et récupère le joueur après la compétition, le temps de disputer une dizaine de matchs avant ce 30 octobre 2008. Lors d'un match de Copa del Rey contre le club d'Iroun, Ruben de la Red s'effondre sur le terrain. Il vient d'être victime d'une syncope devant le regard très inquiet de ses coéquipiers qui comprennent assez vite la gravité de la situation. De la Red est évacué sur Civière et déclare forfait pour toute la saison 2009, puis pour toute la saison 2010, puis pour toute la saison 2011, saison durant laquelle il mettra un terme définitif à sa très jeune carrière, l'état de son corps n'étant jugé pas compatible avec le football professionnel. C'est l'équipe qui m'a vu grandir depuis Benjamin et dans lequel j'ai annoncé ma retirée. Un problème, mon cœur m'oblige à laisser le football en actif, mais mon cœur continue à la tienda madridisme. Même si le joueur a vite retrouvé des fonctions pour entraîner les jeunes du Real, puis l'équipe réserve de Retafe, son parcours a forcément marqué le football espagnol, un an après le décès d'Antonio Puerta, suite à un arrêt cardiaque. Le 19 octobre 1979, les Nantais, futurs champions de France, ont du mal à se défaire de Bastia, pourtant proche de la zone de relégation. Il faut attendre la 80 e minute et l'entrée du très jeune José Touré pour voir le match se décanter. Pour le banc, je, je me suis dit, euh, peut-être que je vais rentrer et, et si je marquais un but, ce serait vraiment magnifique euh, pour, euh, pour tout le monde. Le jeune de 18 ans va vite s'installer dans l'effectif des Canaries et marquer pas mal de buts dans une position de milieu offensif, voire ailier qui sait faire pas mal de choses devant, notamment dribbler, comme le montre ce but en finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. attention à ce ballon aérien. Oh, oh, le le a fait. Fait. Oh, extraordinaire. Extraordinaire but de José Touré. Oh. En 1983, Nantes est de nouveau champion. En 84, José Touré fait partie de l'équipe de France médaillée d'or contre le Brésil. Et en 85, les Bleus remportent la Coupe Intercontinentale des Nations contre l'Uruguay. Encore une fois, grâce à un très très bon José Touré. Le joueur a 25 ans, il a encore tout l'avenir devant lui, notamment la coupe du monde dans le viseur, mais son corps va finir par le lâcher. Des petites blessures à droite et à gauche, mais surtout une blessure au ligament contre l'Inter Milan, le 19 mars 1986. José Touré s'écroule. Déjà blessé en première mi-temps sur un tacle par derrière de BP Barési, les ligaments de son genou gauche cèdent. En quart de finale de la coupe UEFA, dans un match très important que le FC Nantes était en train de remporter avec la manière, José Touré dit adieu à ses coéquipiers à la Coupe du Monde, à ses rêves de jouer un mondial avec l'équipe de France. Sa façon de jouer et sa générosité sur le terrain ont eu raison du joueur et de son formidable début de carrière. Transféré à Bordeaux, où José retrouve un peu de sensation, le joueur n'a plus cette technique qui avait fait tout son charme et toute sa réussite à Nantes. Ajoutez à cela un peu d'argent, d'alcool et de soirée, et vous avez un cocktail parfait pour une fin de carrière anticipée. Il n'y a qu'un grand souvenir, c'est d'avoir pu réaliser ce que je devais réaliser en fait. Et euh, j'ai jamais oublié que j'étais un enfant. Une dernière pige à Monaco en 88 avec le plus gros salaire de première division. Et puis la retraite déjà, à 29 ans seulement. La descente aux enfers se termine sur le rocher. José Touré était un joueur merveilleux, fantasque. Le joueur de joueur qui ramenait les gens au stade au début des années 80. Mais son genou et son corps en général ont finalement eu raison de son immense talent. Et pour la petite histoire, quand il déclare forfait pour le mondial en 86, Henri Michel sélectionne un joueur pour le remplacer. Un certain. Jean-Pierre Papin. Lors de l'Euro 2000, on assiste à la dernière compétition de Lothar Matthaus, remplacé lors du premier match par un certain Sebastian Deisler. Âgé de 20 ans, il est considéré comme le futur du football allemand, le nouveau chouchou de la Bundesliga, 
le milieu offensif qui doit faire briller la Mannschaft, un peu en galère depuis l'Euro 96. Il n'y a pas beaucoup d'archives disponibles et c'est dommage, mais Deisler est un super numéro 10 avec une grosse qualité de passe, d'organisation, une grosse qualité technique et une bonne petite patte sur coup franc. Bref, c'était le joueur idéal pour n'importe quelle équipe, surtout quand il est aussi jeune. Avec Michael Balak déjà en place, Lucas Podolski et Philippe Lam bientôt dans l'effectif, la sélection avait de grands espoirs pour la suite. D'ailleurs, l'Allemand rejoindra le grand Bayern Munich en 2002, après 3 ans au Hertha Berlin. L'occasion pour lui de jouer pour l'un des plus grands clubs d'Europe et de continuer logiquement sa progression. Mais le stress, la pression, l'attente autour de lui est bien trop forte. Et le jeune prodige ne la supporte pas. Il tombe régulièrement en dépression, rate une grande partie des rencontres lors de ses deux premières saisons. Avec en plus de gros problèmes aux genoux. Le milieu offensif va passer 5 ans en Bavière, mais ne va jouer qu'une petite centaine de matchs, une trentaine avec la sélection. Et puis c'est tout. Alors qu'il est encore sous contrat avec le club bavarois, Deisler décide d'arrêter sa carrière de footballeur professionnel à 27 ans, le poids des espoirs placés en lui étant bien trop compliqué à vivre. Il l'a dit plus tard dans un livre, cette médiatisation, cette attention autour de lui alors qu'il avait à peine la vingtaine, c'était bien trop pour lui. Encore un talent parti trop tôt avec lequel l'Allemagne aurait pu faire de très très belles choses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est pas des sujets toujours très faciles à traiter quand on parle de blessures ou de maladies, etc. Mais c'est l'occasion de revenir sur des joueurs dont on n'a finalement pas beaucoup parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres exemples pour pourquoi pas faire un épisode 2. Sur ce, moi je vous dis comme d'habitude, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao